Wow, Sanford Jahan's kitchen in Eastray kitchen, ah? In that Eastray kitchen is speciality. In that Jahan, I come for another lazy bunny orange cake. Lazy bunny orange cake, can I? Abu, Ami, I come for another. Nalle, Adi, Poli, Easter eggs, can I? Ah, Abu, Jahan, I come for another. Friends, in part, another ingredients. Egg, sugar, baking powder, bake. Baking soda, la? Baking soda, butter, penny moran juice, last of all, flour. Okay, up lazy bunny cake start here, la? Ah, what's first? Tin tin tin. Okay, first butter. Mr. Buttery. Okay, now this. Sweet, sweet sugar. Everything full. Everything full? Yeah. Okay. I put the butter full. Or oh one tablespoon heat by the butter. Four because you put sugar. It, because you put it all all the right ingredients. Bring now we're in. gonna whip, mix, and it gonna stick to my flamingo whip. Is it? Wait. Okay. <laughs> let's start. <laughs> whisk, Sella. Whisk. Whisk. I <laughs> forgot. <laughs> Okay. Oh my, it's really getting soft. It's not sticking. Just only a little bit. Okay, in an egg. Oh, all in two eggs. I'm going to say that cakes are not going to be able to get whipping. Cupcakes. Cupcakes are going to be able to get the eggs. I'm going to put it in the middle. I'm going to put it in the middle. One, two, three. We will just do a hand whisk in the recipe. Egg yolk and egg white tomatoes. Uh-huh. Here. Jan, you're an expert. Egg crack. Now, we mix it nicely. We mix it with our orange juice and baking powder and baking soda. Yes, orange juice. Orange juice. Yes, orange juice is good. Yes. Now, I'll help you. I'll mix it with the orange juice. Yes. Now, we'll mix it with the orange juice. Oh! Already smell in the cake. Smell in? That orange jelly, bangar orange jelly. Bangar orange smell yang betul. Ah, ah bangar orange jelly, orange, am am bo, vanilla am bo. Ah, na. Ah, bangar orange jelly. Ada mana pelan? Nampol itu baru preheat itu oven lah, nampol dekik am bo. Tapi baru 180 degree nampol oven nampol preheat am bo. Bangar. Ooh, anak kita ni mixture. Okay, ni mana? Ni mana mata tu ini mixture ini mana? Okay. Kakak ni dia. Bangar careful lah, mana ini order bangar. Just the one. I want to leave. Kau cuci tuli, kau cuci orang jenis flavour itu, mana itu orang jenis dari ini terdakkan. Nampol orang jenis tuli yang itu resepi ni cerkakan. Ini white merah, orange potion matre dah nak. Kena white potion mana kaya sikit ni tu taste beru. Okay, ready ahi. Kita yang lama kita ni. Eh? Ini nak terang. Nampi ter. Ina namlin whipping mixi whipping mixi ni pun slowly whipping. Kacau orang juice orang ini mesti korupi di bawah ni ya boleh tau. Kamu bo, I'm slowly whipping them. Ah no. Ah, ready ay tender tu nai dah. Dah. Ini dah nari tu tu tete baking soda baking powder. Nyalah nyalah nyalah. Ini nak ke? Enggak nyalah ini dulu pun. Ada kal teaspoon baking soda, ada half teaspoon baking powder. Ina mana pun yang mixin pun na. Ini yang the next ingredient fast friends ni. Iti yang nak kena mesti flour last ingredient. Last ingredient. Mati mix dia na. Easy bunny cake ayam na. Nama ni easy aje je na le. Jadi 
ഇനി നമ്മൾ മിക്സിയും പൂർണ്ണ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് <laughs> അപ്പൊ ജഹാന്റെ ലൈസി ബണ്ണി കേക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു എഗ് പുഡിങ് ആണ് എഗ് പുഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗ് വെച്ചിട്ടാന്ന് വിചാരിക്കും എല്ലാ എഗിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ആൽമണ്ട് പുഡിങ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം പാൽ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബദാം അഗാർ അഗാർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ തൊലി പഞ്ചസാര കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് പിന്നെ നൂഡിൽ നെസ്റ്റ് കുറച്ച് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ കാട മുട്ടയുടെ തൊലി പിന്നെ കുറച്ച് ആൽമണ്ട് എസെൻസ് നൂഡിൽ നെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ കുറച്ച് നൂഡിൽസ് കുറച്ച് ഉപ്പുമിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം തിളപ്പിച്ച് ഒരു തവിയിൽ ഇത് കോരി വേറൊരു തവയിന് മേലെ വെച്ച് എണ്ണയിൽ മുക്കി പൊരിച്ചാൽ നെസ്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പാവും അല്ലാതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെസ്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള നൂഡിൽ പാസ്റ്റ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ആ ഷേപ്പിലുള്ള ജസ്റ്റ് ബോയിൽ ചെയ്യാം എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കുക ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കുക ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂഡിൽ നെസ്റ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഗ് പുഡിങ്ങിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ അഗാർ അഗാർ ഫസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് സോക്കുക അഗാർ അഗാർ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ചൈന ഗ്രാസ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാൽ ലിറ്റർ പാലിന് വേണ്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിനാണെങ്കിൽ രണ്ടര ഗ്രാം ഒരു ലിറ്ററിന് പത്ത് ഗ്രാം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിന് ഒരു രണ്ടര ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം അതേസമയം വേറൊരു പാത്രത്തിൽ പാലും പഞ്ചസാരയും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ബദാമും ഒഴിച്ച് എസൻസും ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസും കൂടി തയ്യാറാക്കാം ഒരു പാനിൽ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൈന ഗ്രാസ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം മറ്റേ പാനിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാല് പഞ്ചസാര ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാൽ കപ്പോളം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കൈയോടും കൂടി ആക്ഷന് റെഡി ആവണം ഒരു കൈയോടെ ഇത് പതുക്കിടക്കുക ഒരു കൈയോടെ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസും കലക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബദാം ബദാം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് അരച്ചെടുത്ത പാലിൽ തന്നെ അരച്ചെടുത്താണ് അതുകൂടെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നന്നായി മെൽട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അധികം പിരിഞ്ഞു പോകാതെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കേക്ക് എന്തായി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൽമണ്ട് എസൻസ് കുറച്ച് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് മെൽട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് കളറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട പോലെ ഗ്ലാസ് തിക്ക് വൈറ്റായിട്ട് കാണൂല നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബദാം മിക്സ്ചറിലേക്ക് മെൽട്ട് ചെയ്ത് ചൈന ഗ്രാസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് യെല്ലോയിഷ് ഷെയ്ഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മളുടെ മിക്സ്ചർ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ യെല്ലോ ഫുഡ് കളറും കൂടെ ചേർത്ത് അത് നമ്മൾ കാടമുട്ട കാടമുട്ട പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മേൽഭാഗത്തു നിന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓട്ടയൊക്കെ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഒരു തൊലി പോലെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് മുട്ടയുടെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാടമുട്ടയുടെ സംഭവത്തിൽ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം കാടമുട്ടയിൽ നിറച്ചത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ എത്തും ചൈന ഗ്രാസ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സെറ്റാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഗ്ഗിൽ വൈറ്റും നിറച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുക ബാക്കി വൈറ്റും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മുട്ട മുട്ടും ഭാഗത്ത് യെല്ലോയും പുറത്ത് വൈറ്റ് വൈറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പം ഞാനിതും 
അതും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ചിലത് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആക്കാം ചിലത് ഇങ്ങനെ ആക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് തലേ നിന്ന് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എടുത്തൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഓക്കെ ചെഹാൻ നമുക്ക് കേക്ക് പതുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം അപ്പൊ സ്റ്റിക്കിന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയി എന്നാണ് നമുക്ക് പതുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാന്നില്ല ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി യെല്ലോ ആക്കിയത് കാടമുട്ടയിൽ യെല്ലോ ആക്കിയത് ഒന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ തൊലി പതുക്കെ പോയി അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ള ആദ്യം പകുതി ഒന്നൊഴിച്ച് സെറ്റാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഞ്ഞയുടെ കൂടെ അതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് ഈ മഞ്ഞ ഇട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടെടുക്കുക നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞക്കരു അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് നന്നായിട്ട് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചോളൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി സെറ്റാക്കി വെച്ച ഒരെണ്ണുണ്ട് നമുക്ക് അത് നല്ല ഉപ്പിടെ ഇത് നോക്കാം നമ്മുടെ മുട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും എഗ് യോക്കും എഗ് വൈറ്റും ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബദാം പുഡിങ് ആണ് കുറച്ച് റെസിപ്പി എളുപ്പമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ആ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നും ഒന്നുമില്ല റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യുക കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ യെല്ലോ കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് കാടം മുട്ടയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി നമ്മൾ ഹാഫ് സെറ്റ് ചെയ്തായിട്ടാകുമ്പോൾ കാടം മുട്ട സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോസസ്സ് അടിപൊളി സ്പിരൽ കേക്കും അടിപൊളി ബനി കേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ജഹാനെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ പറ